हिसाब खोलो पंता जी आबा पढ़ना जानता है हाँ सरकार ने पढ़ और सुना सबको कितना बचा है तेरा पांच रुपया सरकार अरे ठीक से पढ़ देखो सात है और इसने कितना पढ़ा पांच सात को पांच पढ़ता है क्या कहा था मैंने मेरी सत्यता और निष्ठा पर यदि कोई प्रश्न उठाता है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा सेवा करते करते तुम अपने आप को भी भूल चुके हो और वहां घर पर तुम्हारी मां क्या कहा वायजा मां ने क्या कहेगी तुम्हारी मां तुम्हारी तकलीफ देखकर उसे भी बहुत तकलीफ होती है ये क्या कर रहे हैं आप लोग आपके लिए पलंग बनना है मुझे पलंग की क्या जरूरत है आप हमारे इस कर्म को स्वीकार करें वरना जो आपकी मां है वो हमें बहुत डांटेगी आप और बायसा मां कुछ दें और मैं स्वीकार ना करूं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता लेकिन लेकिन मुझे पलंग नहीं चाहिए अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे लकड़ियां दे दीजिए बाकी मैं खुद बना लूंगा लेकिन ऐसे कैसे विश्वास कीजिए मैं बना लूंगा अपा पलंग साईं के लिए बनना है उन्हें जैसा चाहिए वो बना लेंगे तो उन्हें लकड़ी दे देते हैं और हम भी चलते हैं वैसे भी बहुत काम है आज अच्छा अनुमति दीजिए कर्म योग सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं सबसे बड़ा कर्म तो अपने परिवार के लिए होता है महालसा पति जी आज यमुना का रिश्ता जरूर हो जाएगा अब यहां तक आ ही गए तो अंदर भी चलते हैं ना इसमें घबराने वाली क्या बात है तुम नहीं समझोगे भामा हम हम बिना बताए यहां आ गए ये बात सरकार आप देख लीजिएगा वो हमारी मजबूरी जरूर समझेंगे अरे वाह लगता है आज कुछ बढ़िया सा बनाया है तुमने मैं आप ही के पास आ रही थी चक्के बताइए ना कैसा बना है कोई नहीं साहब 
माधव तुम कब आए आओ आओ अंदर हो बाहर क्यों खड़े हो ये मेरी पत्नी भामा मुझे समाचार मिला था माधव ने शादी कर ली खंडोबा जी की लीला देखो जैसे वो जानते थे आज घर में नई बहू आने वाली है वरना मेरे मन में ऐसी इच्छा क्यों हुई कि मैं कुछ मीठा बनाऊं? इसे ही कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम लो लो मुंह मीठा करो आओ बैठो चिता माधव प्रणाम ताई ताई साहेब ताई साहेब ये आपके लिए अरे नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत थी माधव कुछ खास बात वही नहीं साहेब रोजगार अपने गांव में तो भविष्य क्या वर्तमान भी नहीं इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली पर नौकरी नहीं मिली और नौकरी नहीं तो इसलिए सोचा कुलकर्णी सरकार अगर कुछ काम वाम दिला दे तो क्यों नहीं ये तुम्हारी मदद जरूर करेंगे ये घबरा रहे थे हम बिना सूचित किए जो आए कहीं कुलकर्णी सरकार नाराज ना हो नहीं नहीं इसमें नाराज वाली क्या बात है इंसान तो अपनों के पास ही जाता है ना जब वो मुश्किल समय में होता है अरे तुम लोग खड़े क्यों बैठो बैठो और ये पूरा खत्म करो मैं जाकर पानी लेकर आती हूँ हाँ आ गए आप हाँ। कब से आपकी राह देख रही थी ये लो ये सब क्या है ये मिठाई है और ये लड़के के लिए धोती है <laughs> अभी तो रिश्ता हुआ भी नहीं और आप ये सब ले आए रिश्ता हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा आज रिश्ता जरूर हो जाएगा ऐसा किसने कहा आपसे साइन है दे माई कहीं जा रहे हैं दूसरे गांव से आई तो भाग रहे हो शिरडी से भागे नहीं तो क्या करें कर्ज लिया था बहुत बड़ा उसका ब्याज हम पे इतना बढ़ गया है कभी सोचा ही नहीं था तो हिसाब का ध्यान क्यों नहीं रखा हिसाब करना आता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता गरीब का कोई नहीं है भगवान की बहुत सेवा की है इन्होंने कभी कोई गलत काम नहीं किया हमेशा दूसरों की मदद की है फिर भी भगवान ने हमको आज ये दिन दिखलाया और आज उसी भगवान को सीने से लगाए दूसरे गांव जा रही है क्या वहां हिसाब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है और क्या करें हम सीधी सी बात है हिसाब करना सीखो 
इस उम्र में सीखने की ना कोई उम्र होती है और ना ही कोई सीमा जो तुम्हारी कमी है उसे तुम्हें खुद ही पूरा करना होगा ये सोच लेने से कि केवल भगवान की पूजा करने से वो तुम्हारी कमियों को पूरा कर देगा तुम्हारी गलतियों को ठीक कर देगा ये विश्वास नहीं ये अंधविश्वास है भगवान तुम्हें शक्ति दे सकता है समझ दे सकता है मौका दे सकता है खुद को बदलने का लेकिन उस मौके का फायदा उठाकर खुद को बदलने के लिए मेहनत तो तुम्हें खुद ही करनी होगी तुम्हारा कर्म होगा तो उसका भी कर्म होगा पांच गुना दो दस दस में जमा चार बाकी के ये छ बीस ये लीजिए वहीनी साहब आपका हिसाब मैंने पूरा कर दिया अरे वाह तुम तो बहुत तेज हो हिसाब किताब में आखिर इनके रिश्तेदार जो हो और तुम जैसे पढ़े लिखे इंसान को तो काम जरूर मिल जाएगा आने दो सरकार को उन्हें तुमसे मिलकर ना बहुत खुशी होगी अरे ओम सरकार मेरी पत्नी भामा ना ये तुम्हारा ससुराल है और ना ही तुम्हारा मायका कि मुंह उठाए चले आए अहो माधव बहुत पढ़ा लिखा है और हिसाब किताब भी जानता है अरे ओम ये मेरा घर है धर्मशाला नहीं मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई मुझे सूचना देकर आना चाहिए था मुझे माफ कर दीजिए हम लौट जाएंगे आज ही आज नहीं अभी अहो पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाएगी आज रात अगर ये लोग यहीं बिताए तो अरे ओम पाटिल जी से आपके परिवार का वर्णन सुनते ही लगा कि हाँ ऐसी संस्कारों वाली कन्या हमारे घर में बहू बनकर आ जाए तो हमारी तो सात पुष्टों का कल्याण हो जाए व्यापारी हूँ बहुत कुछ मिला है मुझे राम जी की दया से यमुना को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी हम मैं क्या कहूँ मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है जैसे परिवार की कल्पना अपनी यमुना के लिए मैंने की थी बिल्कुल वैसा ही है आपको लगेगा ही नहीं कि आपने बेटी विदा की है और यमुना को भी लगेगा कि वो एक घर से निकल के दूसरे घर में आ गई है बस चार जोड़ी कपड़े और सौ तोला सोना लेकर सोना ये तो बस बच्चों की खुशी के लिए अपने लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है श्री राम जी की दया से पर सौ तोला सोना तो हम ऐसे लोगों में से नहीं है कि पहले लड़की ले आए अपने घर और फिर मांगा जो भी बात है पहले साफ साफ कह देना अच्छा होता है और आपके लिए सौ तोला सोना देना कोई बड़ी बात थोड़ी ना होनी चाहिए आप सोनार जो ठहरे आप हमें कल तक बता दीजिए कि हो पाएगा या नहीं क्योंकि और भी कई सारे रिश्ते आए हैं हमने उनको रोक के रखा है कि पहले आपसे मिल लेते हैं कल तक कल तक क्यों अब इसमें सोच विचार के लिए कुछ बचा ही क्या है
या मुंह मीठा कीजिए इसका मतलब है रिश्ता पक्का हम लोग अच्छी सी तिथि निकालकर आप लोगों को खबर करते हैं अच्छा मालसापति जी हम लोग चलते हैं अच्छा अप्पा जी मिलते हैं का मार्ग चुनौतियों से भरा है चुनौतियों से हारते हैं या उन्हें पार करते हैं। यही खेल है जीवन का आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मिठाई तो आप खुद लेकर आए थे ना और धोती भी अब कहिए ना अपने साई से कि कहीं से सौ तोले सोने का भी इंतजाम कर दे ताकि उनकी कई बात सच हो जाए साई ने कहा ना होगा जरूर होगा देखिए मैंने इस रिश्ते के लिए इसलिए हा नहीं कहा क्योंकि आपके साई ने कहा मैंने इसलिए हा कहा क्योंकि लड़का अच्छा है लड़के का परिवार अच्छा है हमसे ऊंचे खानदान के इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए तो ये साई साई की रट लगाना आप छोड़ दीजिए तो ये सोचिए कि सौ तोले सोने का इंतजाम कैसे और कहां से होगा अगर ये रिश्ता टूट गया तो बहुत बदनामी होगी फिर जिंदगी भर बैठकर खिलाते रहिएगा इन तीन लड़कियों को सौ तोला सोना जानती हो कितना होता है कहां से लाऊंगा मैं इतना सोना कैसे संभव होगा ये सब बिठल है कोपर गांव जा रहा था रास्ता भटक गया हूं क्या आपके घर में कोई है जो मुझे रास्ता बता सके मैं बाबा को बुलाती हूँ बाबा नमस्ते नमस्ते जी रास्ता तो मैं आपको बता दूंगा लेकिन आप पहले अंदर तो आइए 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 बैठिए देखिए इतनी रात को कोपरगांव तक का सफर बिल्कुल ठीक नहीं होगा रास्ते में घना जंगल भी पड़ता है आप आज रात हमारे घर ही रुक जाइए कल सवेरे निकल जाइएगा आभार आभार कैसा अतिथि तो देवता समान होते हैं
भोजन करेंगे नहीं नहीं अरे हाँ हाँ यात्रा में थके होंगे भूख तो लगी होगी यमुना जल्दी से कुछ बना दे आपकी बड़ी कृपा है इसमें कृपा कैसी अगर ऐसे हाल में मैं आपके पास आया होता तो शायद आप भी यही करते अब मैं आपके सोने का प्रबंध करके आता हूं जी घर में इतनी परेशानी है और ये चलिए भाकरी बनाने और आप आपने तो रात को रुकने का निमंत्रण भी दे दिया वो भी एक अजनबी को देखो रास्ता भटक गए इतनी रात को कहा जाएंगे और वैसे भी अगर एक रात हमारे घर रह लेंगे तो इसमें हमारा क्या छिन जाएगा यमुना बेटा भाकरी बनाओ बेटी की शादी में सौ तोला सोना कहां से आएगा इसकी फिक्र है आपको ठाक के वही तीन पाल देखो मैंने कहा ना रिश्ता हो जाएगा आपने नहीं आपके साई ने कहा है लेकिन क्या आपके साई ने ये कहा है कि कैसे क्या आपके साई ने कहा है कि सौ तोला सोना नहीं तुम्हारी बेटी के गुण देखकर ये रिश्ता तय होगा नहीं ना आप सच्चाई में जीना शुरू कर दीजिए और सच्चाई यही है कि अगर हमारे पास सौ तोला सोना है तो ही ये रिश्ता तय होगा नहीं तो नहीं होगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos